Il n'y a pas hyper longtemps, je vous avais présenté un écran qui était quand même de très bonne qualité et en 4K. Simplement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était un peu trop cher, dans le sens où bah, ça reste quand même de la 4K, même si bon, pour un rapport qualité-prix, 4K 160, bah, c'était excellent. Bah, je comprends totalement que le budget puisse en faire frémir plus dense. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un écran qui est d'une qualité qui est bah, tout aussi bonne. L'écran qu'on va présenter aujourd'hui sera en 1440p, ce qui fait que ça va rentrer dans le budget de beaucoup de personnes et aussi être en cohésion avec le, bah, la carte graphique de beaucoup de personnes. Parce qu'entre nous, je pense pas que vous avez tous des 3090 et des 6900 XT. C'est un écran que je teste depuis à peu près un mois et c'est de la marque LC Power. Donc c'est eux qui m'ont contacté euh, pour vous présenter l'écran. Donc dans tous les cas, c'est un avis objectif. Hein, ne vous inquiétez pas comme d'habitude. Donc déjà, tout est précisé sur la boîte. Hein, donc c'est un écran 1440p, format 16 neuvième. Donc c'est pas un 34 pouces. Donc ça sera 1440p 27 pouces incurvé en 1500R. Donc l'incurvaison euh, classique en 144 images par seconde. Donc ça, c'est intéressant. Dalle VA vu que c'est une dalle incurvée. Et surtout qui est compatible FreeSync. Et G-Sync qui est l'adaptive sync hein, dans tous les cas vu que tous les écrans free sync maintenant sont compatibles G-Sync. Et pour vous dire l'écran bah j'ai pu le tester, il est juste là donc ça fait à peu près un mois que je le teste personnellement et ce que je peux vous dire c'est que juste bah c'est euh, bah on va en parler tout de suite. Salut à tous c'est Ryan et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCDKeys. YourCDKeys est un site qui va vous permettre d'acheter des clés de jeu. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce seront les clés de logiciel comme les clés Windows. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Donc, c'est une clé ici qui marche sur Windows 10 comme sur Windows 11. Donc là, on va être sur Windows 10 professionnel qui marche encore une fois sur Windows 11 professionnel. On peut voir que le prix est de 17,40€ au lieu d'une centaine d'euros qu'on peut retrouver à certains endroits. Là, on est sur 17,40€, mais il y a quand même un petit moyen de faire baisser le prix. Donc, si je vous fais un petit exemple... Moi, je vais vous rentrer dans tous les cas le code promotion qui est dans la description. Donc, c'est RTM1 qu'on applique immédiatement et on passe directement à 13,05 euros. Et là, bon, on peut directement soumettre la commande. Vous avez les deux moyens de règlement que je conseille le plus qui sont la carte bleue et Paypal que je compte utiliser d'ailleurs. Donc voilà, la commande a été passée, la commande a été payée surtout, ce qui fait que maintenant, on pourra directement visualiser notre commande. Et là, ce qu'on va faire, c'est que bah, là, vous voyez qu'il y a marqué toujours le statut impayé en cours d'exécution. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà acheté plusieurs clés ici, c'est pas du tout un souci. Là, la seule chose qu'on va faire, c'est appuyer sur la touche F5 pour voir directement si ça a été fait, donc c'est bien terminé. On peut voir directement la clé secrète et ben voilà, je vous l'offre. Pour activer la clé, rien de plus simple, on tape directement activation sur le menu paramètres d'activation. On va aller modifier sur la clé produit, donc il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. On tape la clé juste ici, on fait un copier-coller et on fait suivant. Et vous verrez par la suite que votre Windows professionnel sera activé. Je remercie aussi Diki de sponsoriser cette vidéo et maintenant la vidéo peut commencer. Alors sachez que dans le packaging, vous allez retrouver beaucoup de choses, notamment cette petite étiquette qui va vous indiquer combien ça consomme. Personnellement, je ne regarde pas combien ça consomme. Est-ce qu'on s'en fout Moi, oui. Enfin, ce n'est pas hypocrite à partir du moment où on a un smartphone, où on a un écran, une télévision. Enfin, à partir du moment où tu arrives à regarder cette vidéo là, là euh, ça, tu t'en fiches. Royal. Une prise américaine est fournie en même temps que la prise européenne. Bon, moi, j'ai utilisé la prise européenne parce qu'on est en Europe jusqu'à preuve du contraire. Il y aura un câble qui sera fourni. Donc, celui-ci est un câble que je n'ai pas utilisé vu que moi, j'ai un milliard de câbles à la maison et que j'ai des bons display ports. Et on se retrouve aussi avec un display port juste là. Je viens de déballer aujourd'hui simplement pour vous montrer que c'était bien des display ports. Bien évidemment, on a un autre HDMI juste ici. Mais bon, vu que j'ai mes consoles et mes PC qui sont bah, balancés déjà en HDMI et en display port, je vais pas m'amuser à tout déballer à chaque fois. On aura le le kit de support VESA, donc si à l'avenir vous voulez brancher l'écran euh, sur le mur, enfin l'installer sur le mur, c'est possible, vous avez des supports VESA qui sont fournis. Et un petit outil, un petit tournevis de rien du tout qui va pouvoir vous aider à visser tout ça. Donc l'écran est de la marque LC Power, donc c'est une marque que je ne connaissais pas forcément, même si j'avais déjà vu certains écrans circuler de cette marque là. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai testé à la maison, c'est pas quelque chose qui est beaucoup passé. Mais voilà, c'est quelque chose qui, pendant mon test, a quand même très très bien fonctionné. Euh, mais voilà, c'est une marque qui se positionne dans le assez haut de gamme sans pour autant avoir un prix ultra haut de gamme type Alienware etc. Là on est vraiment sur du très bon prix, on est plutôt dans les 300 euros pour ce type d'écran là en 1440p 144Hz avec une bonne dalle. Je vous l'avais expliqué il n'y a pas très longtemps mais pour moi euh, la taille de 27 pouces c'est vraiment la taille idéale euh, pour un écran dans le sens où en fait on a euh, du très grand écran surtout pour de l'écran PC on est quand même assez proche et surtout que bah, c'est le bon compromis pour avoir un bon nombre de pixels par pouce hein, que ce soit 1080p même si c'est un peu grand pour la 1080p, de la 1440p et de la 4K. Même si sur la 4K, on peut passer sur du 32 pouces pour les écrans, même du 43, 55 pour les télévisions. Là, pour moi, le 27 pouces en 1440p, c'est vraiment le Saint Graal, c'est vraiment génial. 
Euh, j'ai pu tester l'écran dans plusieurs domaines, par contre, euh, je tiens à vous préciser, il n'y a pas le codec pour la PS5, ce qui fait que lorsque vous allez brancher par exemple une console PlayStation 5, eh bien l'écran s'affichera simplement en 1080p. Pour une raison très simple, ce n'est pas la faute de l'écran, c'est la faute de la PlayStation 5 qui n'est compatible que 1080p et 2160p, c'est-à-dire 4K. Donc Full HD et 4K. Tandis que la Xbox Series X, euh, qu'un ami avait utilisé directement sur euh, cet écran, pouvait s'afficher en 1440p sans aucun problème. Mais voilà, après, est-ce que ça m'a réellement empêché de jouer à la console Eh ben, vraiment pas du tout. Hein, voilà, j'ai pu jouer quand même tranquillement, euh, que ce soit la PlayStation, que ce soit la PlayStation 3 ou 4, hein, dessus, sans aucun problème. La PlayStation 5 aussi, sans aucun souci non plus. Mais voilà, dans tous les cas, avec cet écran, j'ai pu jouer sans accro, euh, j'ai pu défoncer quelques personnes, notamment sur Fighter Z, parce que c'était marrant. Mais voilà, je le reprécise, vu que la PlayStation 5 n'accepte que la 4K et la 1080p, la 1440p sera bannie, mais ça ne pose absolument aucun problème en termes de jeux vidéo, même si bon, la 1440p serait plus beau. Voilà, on préfère quand même jouer dans de bonnes conditions. Et est-ce qu'on a les bonnes conditions Et eh bien sincèrement, tout est réuni. On a un écran fluide avec une très bonne colorimétrie. J'ai pas du tout eu de fuite de lumière. Euh, je m'attendais quand même à quelque chose qui allait être un petit peu... Bah, un petit peu cloudy, hein, par exemple. Les couleurs sont quand même super belles, euh, l'écran est quand même super réactif. Là, je sais que je joue en 1080p, il n'y a absolument aucun souci. Euh, on est en 60 images par seconde sur ce jeu-là, en tout cas. Donc euh, ça, pour le moment, bah, ça va pas poser problème. Après, autant sur des consoles, vous serez limité. Autant sur PC, sur lequel j'ai pu jouer, qui était un PC Mini TX. Euh, donc euh, là, c'était mon nr 200 p qui est juste démonté à côté. Eh bien, j'ai pu jouer à bien des gens en 1440p. Et comment vous dire que ça vous fait quand même super plaisir. Les couleurs sont vraiment très vives, contrairement à à certains écrans qui peuvent être assez ternes que j'ai pu tester dans cette gamme de prix là on est sur un écran avec de très bonnes qualités de couleurs on est sur des rouges qui sont très chauds des bleus très froids on est sur des blancs qui sont bien nuancés donc une très bonne balance des contrastes qui sont quand même assez bons même si on n'est pas du tout sur de l'oled je pense que vous l'avez très bien vu avec l'attaque de hit on a très peu de décoloration sur les angles les couleurs restent totalement les mêmes et restent fidèles donc voilà que vous soyez sur une configuration un peu en biais que ce soit un double ou un triple écran, vous ne verrez absolument aucune différence de qualité et de colorimétrie, tout reste vraiment à la normale. Et pour ce qui est des scènes qui seront quand même nuancées, contrastées, on est quand même toujours sur du très très bon, il n'y a absolument aucune baisse de qualité, toujours, il bah, n'y a pas de clouding comme je vous l'ai dit. Après voilà, encore une fois, pour la 1440p, il faut avoir la carte graphique adaptée. Ne me mettez pas une 3050 avec ça, ça ne fonctionnera pas correctement ni à son plein potentiel. Là, ce qui va fonctionner à plein potentiel, ça sera à partir de la 6600, Jusqu'à bah, à peu près réellement la 3080 que je ne mettrais même pas dans ce lot-là vu qu'on la mettrait plutôt dans la 4K. Mais voilà, tout ce qui est euh, 3060, 3060 Ti, 6600 XT, euh, 6700, 6700 XT, tout ça là en fait rentrera parfaitement avec cet écran-là, surtout que ça rentrera aussi avec le budget. Pour ce qui est de la luminosité, vous voyez bien que j'ai deux grosses softbox juste ici et une lumière juste là. Euh, ce qui fait que bon, si vous mettez tout devant nécessairement, bah, c'est pas un anti-reflet, donc bah, vous n'allez plus rien voir. Après, dans une pièce qui est normalement éclairé comme la mienne enfin même si la mienne est suréclairée pour que vous puissiez voir ma bouille bah il n'y aura absolument aucun problème hein. comme je vous l'ai dit c'est vraiment suréclairé ici il euh, y a ça il y en a deux ici il y en a une là il y en a une à gauche il bon, n'y en a pas à droite c'est un fond vert mais voilà il y a quand même énormément de lumière et ça reflète que vraiment très peu hein, quand je mets euh, devant et surtout que voilà je vais pas être devant pour me dire bon il faut que je vois quelque chose non Là, on voit vraiment très très bien, il y a une très bonne luminosité. On est sur environ 250 candélas par mètre carré, ce qui est vraiment pas mal. Euh, c'est pas pour nous déplaire, après c'est dans la norme, donc c'est pas exceptionnel non plus, c'est plus ou moins 250, dépendant toujours de l'écran. Mais euh, voilà, ça sera quand même toujours normal, c'est la norme, c'est pas en dessous, c'est pas au-dessus. Sans le mentionner, je vous l'ai montré tout à l'heure, euh, l'écran il est quand même assez léger avec son pied. On est sur un peu moins de 5 kg, je crois on est sur... 4 kg, un truc comme ça. Donc voilà, donc pour les petits bureaux qui sont pas forcément hyper solides, ça va aller, même si je vous déconseille quand même de faire quelque chose comme ça. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez bon. Le seul point euh, que je pourrais peut-être relever par rapport au pied, c'est que c'est pas un pied qui monte et qui descend. Après, voilà, même les Samsung Odyssey, euh, qui sont euh, quand même beaucoup plus chers, assez souvent, euh, dans les 50, 60 euros plus chers, euh, n'ont pas du tout cette technologie-là cette technologie là du coup cette, cette praticité mais au moins ça aurait quand même fait plaisir de voir ça donc maintenant parlons directement du prix de l'écran est-ce qu'il en vaut la peine pour son prix son prix est de 339 euros sur Amazon lien dans la description est-ce qu'il en vaut la peine alors si on prend tous les points alignés il en vaut bien la peine même très bien la peine. Pourquoi On a un pied qui est assez solide déjà, qui est en métal pour supporter l'écran, même si il est assez léger. On a un design qui est quand même très soigné, qui est très propre. On a une bonne dalle, une dalle qui surtout qui chauffe très très peu, hein, comparé à certaines dalles que j'ai pu voir 
Sur certains écrans où je posais ma main, on pouvait faire cuire un steak, beaucoup Samsung. En à peu près un mois de test, j'ai pas eu un seul pixel mort, j'ai pas eu la dalle qui a chauffé, j'ai pas eu de soucis. Enfin voilà, pour moi c'était vraiment un écran que j'utilisais au quotidien, qui était quand même génial. Moi qui suis habitué de base à jouer avec un 4K, euh, je vous avoue que brancher ma 6700 XT ou ma 6950 XT dessus, c'était quand même un plaisir. Hein. Je pouvais jouer sans absolument aucun problème à tous mes jeux préférés en 144Hz et en 1440p. Donc en soi, si on aligne tous les arguments de cet écran, eh bien... Clairement, on peut avoir un très bon 1440p, 144 images par seconde, un curvé 1500R avec bah, des matières nobles. Hein. On a du métal qui est quand même là, même si c'est pas ça qui va vraiment changer la donne. On n'est pas avec une dalle qui va chauffer, on est avec une dalle de qualité, on est avec de très bonnes couleurs, une très bonne luminosité, un bon contraste. C'est pas du tout terne, voilà, clairement, enfin, je pense que vous avez pu le voir aussi, les angles sont quand même très très bons. Donc voilà, je pense personnellement que c'est un de mes écrans préférés en termes de 1440p. Vous avez des bords qui sont très fins, même s'il y a des faux bords, donc on a euh, les vrais bords qui sont ici et les faux bords à l'intérieur. Attention, les faux bords, absolument tous les écrans en ont, il faut simplement voir ceux qui sont le plus épais, et là on est clairement dans la norme, on est dans ceux qui sont... Euh, dans les épées classiques. Après, euh, on est vraiment, vraiment sur quelque chose de très fin, je trouve. Simplement ceci, mais après, voilà, ça c'est tous les écrans, bien sûr. Sachant que chez LC Power, bah, ils ne sont pas leur premier coup d'essai, dans le sens où ils font déjà des écrans, donc ça, euh, je n'étais pas renseigné. Mais ils font aussi euh, tout ce qui est boîtier, tout ce qui est alimentation pour PC. Donc voilà, ils sont dans le stuff de PC depuis un petit moment déjà. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance de ce côté-là et que ce type d'écran, bah déjà je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai pu recevoir. Pour le prix de 339 euros, vous allez avoir un excellent écran pour la Xbox Series S et Series X. Après, même si pour la Series X, je recommanderais quand même un 4K. Euh, pour ce qui est de la PS5, ça sera limité à la 1080p malheureusement, donc ça, ça sera un petit peu problématique. Pour ce qui est euh, des... Euh, donc tout ce qui est PC, donc euh, des PC fixes, euh, avec des bonnes configurations... De assez bonne configuration, donc à partir de la 3060 ou 6600, et eh bien croyez-moi que vous allez être dans le dur et ça va être absolument une pépite. Dans tous les cas, pour ce type de configuration, c'est la gamme de prix, on va pas se mentir. Pour une configuration type entre 1003 et 1800 euros, vous prenez en général un écran dans les 300 euros, donc ça sera de cette qualité-là, donc on sera sur un 1440p 144 Hz qui sera vraiment excellent. Donc cet écran, si je devais le noter, ça serait déjà plutôt dans les 16 à 17 sur 20, euh, parce que pour moi, il y a quand même quelques points qui pourraient être manquants éventuellement euh, si ça avait été possible d'avoir 165 Hz. Je suis un petit peu exigeant. Donc ça, c'est pour les 1 premier 1,5 points manquants. Et pour le deuxième 1,5 points, ça serait le fait que l'écran bah, ne soit pas forcément euh, movible de haut en bas. Donc voilà, il est simplement inclinable, ce qui est déjà quand même très bien parce que la majorité des écrans ne le proposent pas. Même un Samsung à presque 400 euros ne le propose pas. Mais voilà, pour moi, euh, ça aurait été quand même un petit peu plus agréable, même si c'est pas forcément le plus nécessaire. Mais voilà, la facilité de montage, on est sur 3 minutes. Euh, la configuration, il n'y en a aucune parce que sortie de la boîte, il est juste excellent. Et pour tout ce qui est performance, eh bien, il n'y a absolument rien à dire. Et moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Dans tous les cas, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre encore une fois le plus rapidement possible. Et pour ce qui est du hashtag, on mettra hashtag LC. Quant à moi, bah, j'ai toujours une petite partie à finir dessus. Donc euh, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Messieurs, dames, c'était Rian. Salut tout le monde. <rire>